Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So meron tayo dito ng ano, home service na ano, nire-repair. So yan Samsung automatic washing machine. So naka-set siya ng ano, ng spin. Start siya ng 10 minutes. So 6 minutes na hindi pa rin siya nag-spin. So yan yung kanyang problema, sabi ng ano. Si customer tsaka ayaw din doon yan mag-wash. So yan, so, kanina pa yan. So yan nga pala, Wabble Technology. Yung Samsung. So yan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-spin. So, check natin kung ano ang problema nito. So, bubuksan ko lang yung back cover sa upper portion. So, pupost ko muna guys. So yan guys, nabuksan na natin yung back cover nya. So una natin i-check dyan, syempre yung ating water level sensor pressure switch na yan. So yan, tatanggalin natin yan. So para ma-check natin. So, Nakaipit lang po yan. Then meron nyo ako sa ilalim yan. May, meron ding lock. So pupost ko muna. At aking tatanggalin para ma-check natin. So yun guys, uh, i-check na natin. Check natin yung kanyang resistance. So, check muna natin yung terminal 1, tsaka yung 3. So yan, meron siyang 20 ohms. Tapos yung 2 and 3, so wala. So yung kanyang 1 and 2 naman, so wala rin resistance. So ibig sabihin, good yung ating water level pressure switch. So good yan. So try ulit natin. So yan. Then, 1 and 2. Wala. 2 and 3. So, wala. So, good yung ating ano. Good tong parts na to. So, yun guys. So, kung good tong parts na to. So, ibig sabihin ano. Uh, doon naman tayo mag-check sa ano. Kanyang supply. So, naka-on yan. Naka-wash yan. Then, check natin yung ano. Kung meron pumapasok na supply dito sa ano sensor natin sa water level check natin yung 1 and 3 so yan meron syang 4.62 tapos yung 2 and 3 naman meron syang 3.40 then yung 1 and 2 meron syang 3 2.86 so meron pumasok o meron, ano, meron supply sabi yung good yung ating ano sabihin good yung supply so login lang natin to baka na stack yung kanyang diaphragm sa loob so ganito lang yung kanyang pag alog so yan yun lang so ulit ulitin yun lang ganun then tapos ano itetest na natin yung uli yan so yan guys itetest na natin so salpak natin so, yan. Nakapix na po yung water level sensor natin. So, yan. Eh, start natin on. Then, start natin yung si spin muna. So, yan. So, guys. Ano pala? 9 minutes pa lang spin. Hindi pala 10 minutes. So, yan. 9 minutes yan. So, pag nagsiksag ay dyan, ibig okay na yung ating ano. Ating washing machine spin. Yun. Nag-6 na. Ibig sabihin, mabilis lang siya mag-6. So, okay na yan. Mag-start na yan mag-spin. So, yun guys. So, okay na. So, yun ang ano. So, ang naging problema niya, na-stack up lang yung water level sensor pressure switch natin. Na-stack nga yung ano, yung kanyang diaphragm. So, yung kasing diaphragm niya, so, siya yung nagbibigay ng ano, signal pabalik sa mainboard. So, yung diaphragm, dumadaan siya sa may coil. Diyan sa may water level sensor natin. 
So, may coil kasi dyan. So, pag nag-work yung diaphragm, so, saka siya magsesend ng signal dun sa, ano, sa mainboard. So, saka siya magpa-process ngayon. Yung kung na-stack yun at hindi gumagalaw, so, wala siyang isesense. Wala siyang ibibigay na signal pabalik dun sa, ano, sa mainboard. So, yan, i-okay na yan. So, ipapinal fix natin para ma-final test natin to. So, yan, guys. So, welcome back. So, yan, na-final uh, fix na natin yan. So, naka, ano yan, naka-wash. Yan, ah. Naka-minimum lang yung kanyang water level. So, yan, okay na po yan. So, hanggang dito na lang, guys. So, kung bago ka pa ng channel ko, so, please don't forget to, ano, subscribe. Then, hit mo na rin yung ano, notification bell para updated ka sa mga parating ko pa mga video tutorial. So, hanggang dito na lang guys. So, salamat. God bless.